again, nandito na naman tayo sa Magtanong for Mugshots with Attorney Maggie. And last time nga, nagtanong sa atin si Jam and I am still here at the same place kung saan nagkita ulit ako ng isa pang magbibigay ng katanungan kay Attorney Maggie. Let's uh, meet her. So, kung ikaw isang regular employee, una, dapat makakatanggap ka ng salary ng naayon sa minimum wage. So, bawat review ng Pilipinas ay may tinatalagang halaga ng minimum wage ng isang empleyado. So, dapat meron ka rin SSS, PhilHealth, at Pag-ibig Benefits. Dapat meron ka rin Service Incentive Leave o yung uh, limang araw na leave sa loob ng isang taon. Pero makukuha mo lang ito kung ikaw ay nakapagservisyo na sa iyong kumpanya ng at least one year. So, kapag hindi mo naman nagamit itong limang araw na service incentive leave, maaari mo itong i-commute into cash. So, entitled ka rin for overtime pay o sa dagdag na sahod sa bawat oras ng iyong pagtatrabaho na uh, nalampas sa walong oras ng pagtatrabaho. So, entitled ka rin for holiday pay. So, meron tayo sa batas na tinatawag na regular and special holiday. So, kapag uh, regular holiday at uh, nakapagtrabaho ka sa araw na yon bibigyan ka ng double pay. Pero kapag hindi ka naman nakapagtrabaho sa araw ng holiday, ikaw ay bibigyan pa rin ng 100% na sahod. Pero makukuha mo lang ang holiday pay kapag ikaw ay nagtrabaho sa araw bago dumating ang holiday. So, entitled ka rin for a rest day or at least one day of uh, pahinga sa pitong araw. So, 13 months pay, ito ay binibigay sa lahat ng empleyado anuman ang kanilang estado, whether regular or non-regular employees. So, all rank and file employees na nakapagtrabaho na o nakapagservisyo na ng at least one month ay entitled sa 13 months pay. So, entitled din ang mga regular employees sa separation pay Pero ito ay yun lamang mga kondisyon o mga sitwasyon na naayon sa Article 297 at 298 of the Philippine Labor Code. So dito sa mga kondisyon na ito ng batas, uh, sinasabi doon kung ano yung mga kondisyon na makakukuha ang mga empleyado ng uh, one half uh, month pay for every year of service or one month pay for every year of service. So, meron din tinatawag na retirement pay sa mga empleyado na nakapag, nakareach ng 60 to, to 68 uh, years old sa kanilang pagtatrabaho at kailangan ay uh, nakapag-servisya na sila sa kumpanya for at least 5 years. Okay lang, natanap ko na ako na yung mga benefits na dapat meron ka. Maraming maraming sila ang PRP for giving the question to Dr. Imagi and uh, sana marami din tayong uh, mga empleyado na ngayon alam na nila kung ano dapat yung benefits nila. So, dahil dyan meron kang mahiwagang mag. Ang mahiwagang mag kung saan pagkatagap mo ay maggagawa ko ng mag-shots.